ഈ രണ്ടും ഒരേ ഒരേ ടീമാ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പുറം ബിഗ് ബോസിൻ്റെ പുറകെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ മലയാളി ഹൗസ് ചെയ്ത അതേ ആൾക്കാർ തന്നെ ബിഗ് ബോസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരേ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിൻ്റെ റൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ മോൾ പ്രൊഡക്ഷൻസും അതിൽ നിന്ന് ഒരു വിഭാഗം മാറി ഒക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സി ഇത് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഷോ ഫോർമാറ്റ്സിൽ ഒന്നാണ് വിദേശത്ത് ബിഗ് ബ്രദർ എന്നൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ശില്പ ഷെട്ടിയൊക്കെ റേസിസം പോലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമാകുകയും ബിഗ് ബ്രദർ എന്ന രീതി ഫേമസ് ആയി ബിഗ് ബോസ് മലയാളി ഹൗസ് വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിൽ ഒരു ഒരു കൺട്രോൾഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പതിനേഴോ പതിനെട്ടോ പേര് നൂറ് ദിവസത്തോളം എലിമിനേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇടുകയും അവർക്ക് ബാക്കി ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റും എഴുതാനോ വായിക്കാനോ ചിന്തിക്കാനോ അതായത് എഴുതാനും വായിക്കാനും ബാഹ്യലോകവുമായി സമ്പർക്കം ചെയ്യാനും അവരോ ചിന്തകൾ പങ്കുവെക്കാനുമുള്ള അവസരമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്പേസ് ആ സ്പേസിൽ നിന്ന് അവരുടെ ഉള്ളിലെ വികാരം എനർജി എക്സ്പ്രഷൻസ് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു എനർജിയുടെ ഇൻ്റർപ്ലേ ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് സ്ക്രിപ്റ്റഡേ അല്ല അതെനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയും കാര്യം ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും സ്ക്രിപ്റ്റഡ് അല്ല കുറച്ചൊക്കെ ഗൈഡഡ് ആണ് ചില ഗെയിംസിൽ ദ ഗൈഡഡ് ആണ് ഇന്ന ഇന്ന ഗെയിംസ് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം പക്ഷേ സ്ക്രിപ്റ്റഡേ അല്ല എന്ന് ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഇത് വളരെ കൗതുകം ഉണർത്തുന്ന ഇൻറ്റൻസ് ആയ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഗെയിമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് പേര് ഇത് കണ്ട് അഡിക്റ്റഡ് ആയി പോകും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രസകരമായ ഒരു ഗെയിമാണ് ഗെയിമായി ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോ റിയാലിറ്റി ഉണ്ട് ഷോയുടെ എലിമെൻസ് ഉണ്ട് ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോ ആയി ഇതിനെ കാണുക അതിനെ പോസിറ്റീവായി കാണുക ശ്രീ രജിത് കുമാറിനെതിരെയും നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ഇടാതെ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ മോഹൻലാലിനെതിരെയും ഒരു സൈബർ ആക്രമണം നടക്കാത്ത രീതിയിൽ പോസിറ്റീവായി ഓഫ് കോഴ്സ് വിമർശനങ്ങളാകാം പക്ഷേ അബ്യൂസ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇവരെ കൊണ്ടുപോകുക അതുതന്നെയാണ് ഈ ഗെയിമുകളുടെ എല്ലാം അതെല്ലാം മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ പല എപ്പിസോഡുകളും കാണുകയുണ്ടായി വളരെ രസകരമായ പല ഗെയിംസും മനുഷ്യ വികാരങ്ങളെയും മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളുടെയും അളവുകൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രസകരമായൊരു ഗെയിമാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുകയാണ് വളരെ ചലഞ്ചിങ്ങും വളരെ ഇൻറ്റൻസുമായൊരു ഗെയിമാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ പല ദിവസങ്ങൾ മാസങ്ങളോളം മൊബൈലില്ല കമ്പ്യൂട്ടറില്ല ഇൻ്റർനെറ്റില്ല നമുക്ക് വായിക്കാൻ പുസ്തകങ്ങളില്ല ടി വി ഇല്ല ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ആ രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചലഞ്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരുപാട് ഇൻറ്റൻസ് ഇമോഷണലായിട്ടുള്ളൊരു ചലഞ്ചാണ് അതിനെ അതിൻ്റെ സ്പിരിറ്റിൽ മന